से हम लोग आर का पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें पहला पार्ट में हमारा इंट्रोडक्शन के पार्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप हम लोग कोशिश ये करेंगे कि शार्ट वीडियो और जल्दी हो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए हुए हैं जो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और नोट्स के रूप में भी आपको काम देंगे तो हम स्टार्ट करते हैं हीट इंजन आल हीट इंजन रिसीव हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर हीट सोर्स एंड कन्वर्ट दिस हीट एनर्जी इन वर्क बट सम ऑफ द हीट रिजेक्टेड देखिए कहने का मतलब क्या है जितने भी हमारे हीट इंजन होते हैं वह मोटरसाइकिल का हो या मोट कार का हो कोई भी हीट इंजन हमारा हो वो क्या करता है कि रिसीव करता है हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से हमारा हीट क्या करता है कि हीट को रिसीव करता है और जो हमारी हीट रिसीव होती है उसे एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो हमें वर्क डन हमारे प्राप्त होता है एंड सम ऑफ द हीट रिजेक्टेड और कुछ हीट को क्या कर देता है रिजेक्ट कर देता है याद करने के लिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोटरसाइकिल का सब जानते होंगे सभी के पास होगी तो हम क्या देखते हैं कि जब उसमें हम ऑयल हमारा बर्न होता है तो वह हमारा एक हाई टेम्परेचर के रूप में इंजन क्या करता है उसे लेता है और वह हमारी एक मूव होती है हमारी गाड़ी जो चलती है वह हमारे वर्कडन प्राप्त होता है और साइलेंसर के थ्रू जो हमारी हीट रिजेक्ट होती है लोअर टेम्परेचर में या कह लीजिए एटमोसफियर पर वह हमारी Q2 या T2 के रूप में हमारी हीट क्या होता जाती है रिलीज हो जाती है तो हमारा जो इसका सी ओ पी निकलता है वह निकलता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड कहने का मतलब वर्क डन हमें कितना मिला तो हमें वो क्या मिला वर्क डन Q1 वन माइनस क्यू टू हमारी हमने हीट कितनी सप्लाई की थी Q1 तो जो हमारे सी ओ पी निकल के आया वह निकल के आ गया वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं हमने मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है आल्सो कॉल रिवर्स हीट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन रेफ्रिजरेटर या हीट पंप तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आल्सो कॉल रिवर्स हीट इंजन कैसे अभी तक हमने देखा था कि जो हमारा हीट इंजन था उसमें हमें क्या वर्क डन हमें मिल रहा था बट रेफ्रिजरेटर में क्या होता है हमें वर्क डन करना पड़ रहा है कैसे आइए देखते हैं जो हमारी रेफ्रिजरेटर होती है वो हम किसी बॉडी को कोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं तो डिफिनेशन देख लेते हैं इट प्रोड्यूस अ टेम्परेचर इन एन इनक्लोज चैम्बर हुज वैल्यू इज लोअर दैन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो हमारा इनक्लोज चैम्बर है जो उसका टेम्परेचर है वह एटमोसफेरिक टेम्परेचर से क्या है बहुत कम है इट आल्सो मेंटेन द लो टेम्परेचर कंटिन्यूसली जो हमारा लो टेम्परेचर है उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए इट एक्चुअली ट्रांसफर हीट फॉर्म ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसीज क्या है कि जो हम हीट यहाँ से लो टेम्परेचर से इवेपरेटर से लेते हैं जिस बॉडी को हमें ठंडा करना है इवेपरेटर यह हमारा क्या करता है ठंडा करने का एक पार्ट है हम हीट यहाँ से लेंगे तो हमें एक जब हमारी कोई बॉडी लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से ट्रांसफर करेगी तो हमें क्या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा तो इसीलिए यह हमारा हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर रिवर्स है हमें वहाँ हीट जो हम ले रहे थे Q1 उसके बाद हमें वर्क डन मिल रहा था बट हमें यहाँ वर्क डन क्या करना है करना पड़ रहा है एज ए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में तो हमारा जो हमारी हीट रिलीज होगी एटमॉस्फेयर पे वो हमारी होगी Q2 जो है हाई टेम्परेचर क्योंकि हमें इस बॉडी को ठंडा करना है तो हमारा इस तरह हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है तो हमारा इसका सी निकल के आता है हीट एबस्ट्रैक्ट पर आवर अपॉन वर्क सप्लाई पर आवर हीट कितनी हमने एब्सट्रैक्ट की और कितना हमारा वर्क डन हुआ यह हमारा होता है इसका सी ओ पी आइए हम देख लेते हैं अब हीट पंप के बारे में जिस तरह हमारा हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों रिवर्स थे उसी तरह हमारा हीट पंप रिवर्स है रेफ्रिजरेटर के कैसे हमें हीट पंप में क्या होता है कि हमें एक सपोज डेट हमें किसी एक रूम को टेम्परेचर देना है उसे हीट करना है तो उस जगह हम यूज़ करते हैं हीट पंप का तो डिफिनेशन देख लेते हैं हम हीट पंप इज ए सच ए डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूज सच ए टेम्परेचर हुज वैल्यू इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेरिक जो हमारा टेम्परेचर होगा वो एटमोसफेरिक टेम्परेचर से क्या होगा ज़्यादा होगा एंड आल्सो टू मेंटेन दिस हाई टेम्परेचर इन द क्लोज चैम्बर और उस हाई टेम्परेचर को जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें इसमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है आइए देखते हैं 
सपोज दैट ये हमारी टी टू है कोल्ड बॉडी टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर है टी वन हमें इस रूम को सपोज दैट मान लेते हैं हमारा एक रूम है इस रूम को हमें क्या करना है हीट करना है हीट रखना है तो हम क्या करेंगे जो कोल्ड बॉडी से कोल्ड हमारा जो टेम्परेचर है टी टू से यहाँ से हम हीट को जितनी भी होगी रिलीज करेंगे क्यू टू और हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और हमारा जो टी टू जो हम रूम टेम्परेचर को हीट देंगे वह निकल के आएगी हमारी क्यू टू प्लस डब्लू इस तरह हमारा हीट पंप वर्क करता है जैसे हम बात करें इसकी सी क्या होती है तो निकल के आती है हीट डिवाइज टू हॉट बॉडी ड्राइव अपन वर्क रिक्वायर टू बी डन कितनी हीट है हमारी ड्राइव हुई हॉट बॉडी को और हमें वर्क क्या हुआ रिक्वायर क्या हुआ यह हमारा होता है हीट पंप थैंक यू